大谷翔平、ドジャースが前人未到の領域を駆け抜けている。史上初の50本塁打 &50 盗塁を達成し、さらに数字を伸ばしている。本塁打、打点のタイトル獲得はほぼ確実とし、打率も上昇して自身初のトリプルスリー、3割、30本塁打、30盗塁も射程圏内にしている。規格外の活躍を見せるスーパースターはメジャーリーグを象徴する存在だ。日本のメディア報道は、大谷一式、テレビのスポーツニュース、一般紙やスポーツ紙で大家の一挙手一投足が大きく報じられている。写真、メジャー関係者が明かす、佐々木朗希より欲しい、投手がこちら。日本人という枠組みを超え、世界中を見渡してもこれほどの成績を残した選手は過去にいなかった。大家のニュースに尺を使うのは当然だと思います。ただ、大谷の大活躍で霞んでしまっていますが、他の日本人メジャーリーガーも評価されるべき活躍をしています。彼らの奮闘によって、日本人選手全体の評価が上がっている。その事実を忘れてはいけません。スポーツ誌デスク。日本人左腕の評価高めた今永翔太。想像を超える活躍を見せているのが、今永翔太、カブス、だ。BNA からポスティングシステムで移籍して1年目の今季、春先から先発ローテーションで回り、救援にも出場。今月22日のナショナルズ戦に登板し、7回無失点の回答で15勝目をマークした。投球回数は173回3分の1と自己最多を更新。脱三振は投球回以上の174に達している。チームは4年連続でポストシーズン進出を逃したが、チーム内の MVP は今永と地元シカゴのメディアで絶賛された。現地で取材するスポーツ指揮者は、直球は150キロに満たずメジャーでも速くない部類だが、回転数が多いので浮き上がるような軌道になり高めのコースで空振りを奪える。この高さから落ちるチェンジアップとスライダーも有効に使っています。メジャーで目立った実績を残した日本人の先発左腕投手は少なかったが、今永の活躍で見方が変わった。宮城博也、オリックス、東勝樹、DNA、もう同じタイプの左腕として、メジャーのスカウトの評価が高まっていますと語る。今永とチームメイトの鈴木誠也も、日本人右打者で初の2年連続20本塁打をマーク。左打者を含めても大谷。松井秀喜に次ぐ3人目の記録だ。広島時代にはゴールデングラブ賞を5度獲得しているが、意外なことに外野の守備の評価があまり高くない。カブスでは指名打者での起用が多くなっている。カブスに守備能力が高い外野手が揃っていることに加え、シカゴは風が不規則に吹き荒れるのでフライ処理が難しい。鈴木の守備能力が低いわけでなく、メジャーの他球団だったら外野でのスタメン起用がもっと多いと思います。大谷が50本塁打以上打っているので感覚が麻痺している部分がありますが、2年連続20本塁打は評価されるべき数字ですよ。メジャーは継続して成績を残す選手が評価される世界です。オプス、出塁率プラス長打率、も8割を超えていますし、監督の信頼を掴んでいます。来年は打率3割。30本塁打に期待したいですね。前室のスポーツ指揮者。移籍後に勝利連ねる菊池雄星。メジャーを取材するメディア関係者が過小評価されている。もっと注目されるべきと口を揃えるのが、菊池雄星、アストロズ、だ。メジャー6年目の今年はブルージェイズでの投球が評価され、シーズン途中にアストロズに移籍。移籍後は9試合登板時点で5勝0敗。先発した9試合すべてでチームを勝利に導いた。25日のマリナーズ戦では6回2失点で移籍後初めて負け投手になったが、エラー絡みの失点で自責点はゼロだった。菊池は MLB の公式サイトで、シーズン途中のトレードで球団史上最高の一人だと報じられるほど、出色のパフォーマンスを見せている。日本人投手の中で珍しく、豪速球を武器にメジャーの強打者を力でねじ伏せる。アストロズに移籍以降はスライダーを有効に使っていることで安定感が増している。菊池は侍ジャパンのユニフォームを着て WBC。
、五輪の大舞台でプレーした経験がないですが、日本球界を代表する投手であることは間違いありません。個人的にはもっと注目されてもいい投手だと思います。アストロズは8年連続ポストシーズン進出を決め、世界一を狙えるチームです。世界一を目指す舞台で菊池と大谷が対決する光景を見たいですね。米国駐在の通信員。